వెల్కమ్ టు సాయి తెలుగు టెక్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఒక చిన్న తెలుగు స్టోరీని ఇంగ్లీష్ లోకి ఏ విధంగా మార్చి రాయాలనేది చూద్దాం టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోతే ఒకనొకప్పుడు చాలా ఆకలితో ఉన్న ఒక కుక్క ఉంది ఆహారం కోసం అంతా వెతికింది చివరిగా దానికి ఒక బొక్క దొరికింది ఆ బొక్కను నోటితో అందుకొని ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళటం ప్రారంభించింది అక్కడ ఇంటికి వెళ్లే దారిలో ఒక వంతెన ఉంది అది ఆ వంతెనను దాటడం మొదలు పెట్టినప్పుడు దాని ప్రతిబింబాన్ని నీళ్లల్లో చూసింది అప్పుడు అది ఆ నీళ్లల్లో బొక్కతో ఇంకో కుక్క ఉందనుకుంది అది ఇంకో బొక్క కూడా పొందాలనుకుంది కావున అది దాని ప్రతిబింబాన్ని చూసి మొరగడం ప్రారంభించింది అది నోరు తెరవగానే ఆ బొక్క నీళ్లల్లో పడిపోయింది ఆ దురాశ గల కుక్క తన బొక్కను పోగొట్టుకుంది కాబట్టి దురాశతో ఉండొద్దు ఇది ఒక చిన్న మోరల్ స్టోరీ అనమాట దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లోకి ఏ విధంగా మార్చి రాయాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాం చూసే ముందు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని మీరు ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి అంతేకాకుండా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మీకు నచ్చిందనో బాగుందనో నైస్ అనో గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి మీ ఫీడ్బ్యాక్ ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇప్పుడు టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోతే చూడండి ఒకనొకప్పుడు ఒకనొకప్పుడు అంటే వన్ సపాన్ ఏ టైం వన్ సపాన్ ఏ టైం చాలా ఆకలితో ఉన్న ఒక కుక్క ఉంది అంటే ఒక కుక్క ఉంది వన్ సపాన్ ఏ టైం ఒకనొకప్పుడు ఒక కుక్క ఉంది అది ఆకలితో ఉంది అని మనం చెప్పాలన్నమాట వన్స్ అపాన్ ఏ టైం దేర్ వాస్ ఏ డాగ్ దట్ వాస్ వెరీ హంగ్రీ వన్ సపాన్ ఏ టైం దేర్ వాస్ ఏ డాగ్ దట్ వాస్ వెరీ హంగ్రీ ఒకప్పుడు చాలా ఆకలితో నా కుక్క ఉంది తర్వాత ఆహారం కోసం అంతా వెతికింది మనం ప్రతి వాక్యంలో కూడా వెర్బ్ ని ఫైండ్ చేయాలన్నమాట ఆహారం కోసం అంతా వెతికింది వెతికింది అంటే సర్చడు మనకు తెలిసి అనమాట అయితే ఇక్కడ కుక్క అంటే మనం మొగ కుక్క అయితే హీ అని ఆడ కుక్క అయితే షీ అని మనం ఇంగ్లీష్ లో రాసుంటాం అనమాట అయితే ఇక్కడ మనం కుక్కని హీగా తీసుకుంటాం అనమాట హీ వెతికింది అంటే సర్చడు హీ సర్చడు ఓకే హీ సర్చడు ఏం వెతికింది ఆహారం కోసం వెతికింది హీ సర్చుడ్ ఆహారం కోసం అంటే ఫర్ ఫుడ్ సర్చుడ్ ఫర్ ఫుడ్ ఎక్కడ వెతికింది అంతా వెతికింది అంటే అన్ని చోట్ల వెతికింది అని అని అర్థం అనమాట అంతా హీ సర్చుడ్ ఫర్ ఫుడ్ ఎవ్రీ వేర్ ఎవ్రీ వేర్ ఈ సర్చుడ్ ఫర్ ఫుడ్ ఎవ్రీ వేర్ ఆహారం కోసం అంతా వెతికింది చివరిగా దానికి ఒక బొక్క దొరికింది మళ్ళీ ఇక్కడ వెర్బ్ ఓకేనా దొరికింది అంటే ఫౌండ్ చివరిగా చివరిగా అంటే ఎట్ లాస్ట్ దానికి ఒక బొక్క దొరికింది దానికి ఒక బొక్క దొరికింది అంటే ఇప్పుడు మనం దొరికింది అంటే ఫౌండ్ ఎట్ లాస్ట్ హీ ఫౌండ్ హీ ఫౌండ్ ఏం ఏం దొరికింది ఒక బొక్క దొరికింది ఎట్ లాస్ట్ హీ ఫౌండ్ ఏ బోన్ చివరిగా దానికి ఒక బొక్క దొరికింది అంటే ఎట్ లాస్ట్ ఈ ఫౌండ్ ఏ బోన్ ఆ బొక్కను నోటితో అందుకొని ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళటం ప్రారంభించింది అయితే ఇక్కడ ఏం చేసింది ఫస్ట్ నోటితో అందుకుంది తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళడం ప్రారంభించింది కాబట్టి ఇక్కడ అందుకోవటం అంటే వెతికిన దాన్ని దొరికినప్పుడు దాన్ని అందుకోవడం ఏమంటారు టిక్కెడ్ అంటారు అనమాట ఓకే He picked, he picked, ఏం అందుకుంది బోన్ ని బొక్కను అందుకుంది హి పిక్డ్ దట్ బోన్ నోటితో అందుకుంది కాబట్టి విత్ మౌత్ హి పిక్డ్ దట్ బోన్ విత్ మౌత్ ఆ బొక్కను నోటితో అందుకొని ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళటం ప్రారంభించింది అండ్ స్టార్టెడ్ ప్రారంభించింది స్టార్టెడ్ 
ఏం ప్రారంభించింది తిరిగి వెళ్ళటం తిరిగి వెళ్ళటం స్టార్టెడ్ గోయింగ్ బ్యాక్ తిరిగి వెళ్ళడం అంటే స్టార్టెడ్ గోయింగ్ బ్యాక్ ఎక్కడికి ఇంటికి కాబట్టి టు హోమ్ ఒకనొకప్పుడు చాలా ఆకలితో ఉన్న ఒక కుక్క ఉంది ఆహారం కోసం అంతా వెతికింది చివరగా దానికి ఒక బొక్క దొరికింది ఆ బొక్కను నోటితో అందుకొని ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళడం ప్రారంభించింది అంటే వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ దెర్ వాజ్ ఏ డాగ్ దట్ వాజ్ వెరీ హంగ్రీ హీ సర్చ్డ్ ఫర్ ఫుడ్ ఎవ్రీవేర్ ఎట్ లాస్ట్ హీ ఫౌండ్ ఏ బోన్ హీ పిక్ దట్ బోన్ విత్ మౌత్ అండ్ స్టార్టెడ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు హోమ్ ఓకే తర్వాత చూస్తే అక్కడ ఇంటికి వెళ్లే దారిలో ఒక వంతెన ఉంది అక్కడ ఇంటికి వెళ్లే దారిలో ఒక వంతెన ఉంది అంటే అక్కడ ఒక వంతెన ఉంది అనమాట అంటే దేర్ వాజ్ ఏ బ్రిడ్జ్ వంతెన అంటే బ్రిడ్జ్ దేర్ వాజ్ ఏ బ్రిడ్జ్ అక్కడ ఒక వంతెన ఉంది ఎక్కడ ఉంది ఇంటికి వెళ్లే దారిలో వెళ్లే దారిలో అంటే ఆన్ ద వే ఆన్ ద వే అంటే వెళ్లే దారిలో ఓకే ఎక్కడికి వెళ్లే దారిలో ఇంటికి వెళ్లే దారిలో కాబట్టి ఆన్ ద వే టు హోమ్ దేర్ వాజ్ ఏ బ్రిడ్జ్ ఆన్ ద వే టు హోమ్ అక్కడ ఇంటికి వెళ్లే దారిలో ఒక వంతెన ఉంది ఆ వంతెనను దాటడం మొదలు పెట్టినప్పుడు ఆ వంతెనను దాటడం మొదలు పెట్టినప్పుడు అంటే when he started when he started modalu pettinappudu em modalu pettinappudu aa vantenannu daatadam when he started crossing the bridge okay aa vantenannu daatadam modalu pettinappudu ante when he started crossing the bridge em jarigindi dani pratibimbanni neellallo చూసింది అంటే హీ సా అది చూసింది హీ సా ఏం చూసింది దాని ప్రతిబింబాన్ని హీ సా హీజ్ ప్రతిబింబ ప్రతిబింబం అంటే రిఫ్లెక్షన్ వెన్ హీ స్టార్టెడ్ క్రాసింగ్ ద బ్రిడ్జ్ హీ సా హీజ్ రిఫ్లెక్షన్ అది ఆ వంతెనను దాటేటప్పుడు దాని ప్రతిబింబాన్ని నీళ్లల్లో చూసింది తర్వాత ఏమైంది అప్పుడు అది ఆ నీళ్లల్లో బొక్కతో ఇంకో కుక్క ఉందనుకుంది ఇంకో కుక్క ఉందనుకుంది అంటే అది అనుకుంది అనమాట అంటే అనుకోవటం అంటే థాట్ అనమాట హీ థాట్ హీ థాట్ దాట్ ఏమనుకుందంటే నీళ్లలో బొక్కతో ఇంకో కుక్క ఉందనుకుంది కాబట్టి హీ థాట్ దాట్ దేర్ వాస్ అనదర్ డాగ్ దేంతో బొక్కతో అనదర్ డాగ్ విత్ ఏ బోన్ ఎక్కడ నీళ్లల్లో ఇన్ ద వాటర్ ఓకేనా హీ థాట్ దాట్ దేర్ వాస్ అనదర్ డాగ్ విత్ ఏ బోన్ ఇన్ ద వాటర్ అప్పుడు ఆ నీళ్లలో బొక్కతో ఇంకో కుక్క ఉందనుకుంది అది ఆ ఇంకో బొక్క కూడా పొందాలనుకు పొందాలనుకుంది పొందాలనుకుంది అంటే హీ వాంటెడ్ హీ వాంటెడ్ టు గెట్ హీ వాంటెడ్ టు గెట్ అది పొందాలనుకుంది ఏం పొందాలనుకుంది ఆ ఇంకో బొక్క కూడా అంటే దట్ అదర్ బోర్న్ టు కూడా అంటే టు అది ఇంకో బొక్క కూడా పొందాలనుకుంది హీ వాంటెడ్ టు గెట్ అది పొందాలనుకుంది దట్ అదర్ ఆ ఇంకో బోన్ బొక్క టు కూడా ఈ విధంగా అనమాట ఓకే అక్కడ ఇంటికి వెళ్లే దారిలో ఒక వంతెన ఉంది అది ఆ వంతెన దాటడం మొదలు పెట్టినప్పుడు దాని ప్రతిబింబాన్ని నీళ్లల్లో చూసింది అప్పుడు అది ఆ నీళ్లల్లో బొక్కతో ఇంకో కుక్క ఉందనుకుంది అది ఆ ఇంకో బొక్క కూడా పొందాలనుకుంది అంటే దేర్ వాజ్ ఏ బ్రిడ్జ్ ఆన్ ద వే టు హోమ్ వెన్ హీ స్టార్టెడ్ క్రాసింగ్ ద బ్రిడ్జ్ హీ సా హీజ్ రిఫ్లెక్షన్ హీ థాట్ దాట్ దేర్ వాజ్ అనదర్ డాగ్ విత్ ఏ బోన్ ఇన్ ద వాటర్ హీ వాంటెడ్ టు గెట్ దట్ అదర్ బోన్ టు ఓకే 
తర్వాత కావున అంటే సో అది దాని ప్రతిబింబాన్ని చూసి మరగడం ప్రారంభించింది అది ప్రారంభించింది అంటే హీ స్టార్టెడ్ ప్రారంభించింది ఏం ప్రారంభించింది మొరగడం మొరగడం అంటే బార్కింగ్ హీ స్టార్టెడ్ బార్కింగ్ దేన్ని చూసి దాని ప్రతిబింబాన్ని చూసి అంటే ఎట్ హీస్ ఓన్ రిఫ్లెక్షన్ he started barking at his own reflection adi danni pratibimbanu chusi moragadam prarambhinchindi tarvata adi noru teravagane aa bokka neellallo padipoyindi adi noru teravagane aa bokka neellallo padipoyindi ante that bone fell in water aa bokka neellallo padipoyindi ఎప్పుడు అది నోరు తెరవగానే అంటే అది నోరు తెరిచిన వెంటనే యాస్ సూన్ యాస్ హీ ఓపెన్ హిస్ మౌత్ అది నోరు తెరవగానే ఆ బొక్క నీళ్ళల్లో పడిపోయింది అంటే దట్ బోన్ ఫెల్ ఇన్ వాటర్ యాస్ సూన్ యాస్ హీ ఓపెన్ హిస్ మౌత్ ఆ తర్వాత ఆ దురాశ గల కుక్క తన బొక్కని పోగొట్టుకుంది ఆ దురాశ గల కుక్క అంటే దట్ గ్రీడి డాగ్ లాస్ట్ హిజ్ బోన్ కాబట్టి దురాశతో ఉండొద్దు సో డోంట్ బి గ్రీడి ఇదే అనమాట స్టోరీ ఈ స్టోరీ మొత్తాన్ని కనుక మనం ఒకసారి ఇంగ్లీష్లో చూస్తే చూడండి వన్స్ అప్ అన్ ఏ టైమ్ దేర్ వాజ్ ఏ డాగ్ దట్ వాజ్ వెరీ హంగ్రీ ఒకనప్పుడు ఒకనొకప్పుడు ఆకలితో ఉన్న ఒక కుక్క ఉంది హీ సర్చ్డ్ ఫర్ ఫుడ్ ఎవ్రీవేర్ అండ్ ఎట్ లాస్ట్ హీ ఫౌండ్ ఏ బోన్ అది ఆహారం కోసం అంతా వెతికింది చివరిగా దానికి ఒక బొక్క దొరికింది హీ పిక్డ్ ద బోన్ విత్ హిస్ మౌత్ అండ్ స్టార్టెడ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు హిస్ హోమ్ ఆ దొరికిన బొక్కని నోటితో అందుకొని ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళడం ప్రారంభించింది దేర్ వాజ్ ఏ బ్రిడ్జ్ ఆన్ ద వే టు హోమ్ అక్కడ ఇంటికి వెళ్లే దారిలో ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంది వెన్ హీ స్టార్టెడ్ క్రాసింగ్ ద బ్రిడ్జ్ అది ఆ బ్రిడ్జ్ ని దాటడం ప్రారంభించినప్పుడు హీ సా హిజ్ రిఫ్లెక్షన్ ఇన్ ద వాటర్ అది దాని ప్రతిబింబాన్ని నీళ్లల్లో చూసింది ద డాగ్ థాట్ ఆ కుక్క అనుకుంది దాట్ ఏమనుకుందంటే there was another dog with a bone in the water akkad neelallo inko kukka bokka tho undi anukundi he wanted to get adi pondal anukundi em pondal anukundi that other bone to a inkoka bokka kuda so he started barking kavuna adi moragatam prarambhinchindi it is his own reflection dani pratibimbanni చూసి హిజ్ బోన్ ఫెల్ ఇన్ వాటర్ దాని బొక్క నీళ్లలో పడిపోయింది యాస్ సూన్ యాస్ హీ ఓపెన్ హిజ్ మౌత్ అది దాని నోరు తెరవగానే ఆ బొక్క నీళ్లలో పడిపోయింది ద గ్రీడీ డాగ్ లాస్ట్ హిజ్ బోన్ ఆ దురాశ గల కుక్క దాని బొక్కను పోగొట్టుకుంది సో డోంట్ బి గ్రీడి కాబట్టి దురాశతో ఉండొద్దు ఓకే ఈ విధంగా మనం తెలుగులో నుంచి ఇంగ్లీష్లోకి ఒక స్టోరీ అనేది రాయటం ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో నచ్చితే మీకు తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి ఇంకా మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ వస్తుంది దాని మీద కూడా క్లిక్ చేయండి మీరు ఆ బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేస్తేనే మా లేటెస్ట్ వీడియోలన్నీ కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందబడతాయి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ సాయి తెలుగు టెక్